por eso digo, es un super libro para cuando estés embarazada. Um, Hola, bueno, hoy les tengo un libro, voy a tratar de estar haciendo un libro por mes o un libro cada dos meses um, sobre um, parenting, para tus hijos, cómo ser una mejor mamá. Bueno, entonces el libro que les traigo hoy se llama Retro Baby y es de Anne H. Zachary y es un libro que he recomendado por la Academia Americana de Pediatría, que en mi caso me lo recomendó mi pediatra favorito, o sea, mi esposo. Entonces fui a la librería y lo renté, porque aquí las librerías están súper padres. ¿Qué es esto? Bueno, es algo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Algo medio que incoherente, que les está hablando de un libro que dice que le quites a tu bebé todo el gear de todo el baby gear, o sea, todos los productos de bebés, incluyendo el iPad, o sea, de que el bouncer, la sillita, y darle un boost al desarrollo de tu bebé con más de 100 actividades probadas. Entonces, eh, pero dice todo baby gear, o sea, todo, todo, todo. Y a mí se me hace un poco extremista porque por, por alguna razón hicieron esas cosas que nos ayudan a nosotros las mamás a tener una chancita de poder hacer algo más y o sea, pero la última partecita fue la que me sirvió entonces me hubiera gustado muchísimo muchísimo haberlo leído cuando estaba embarazada porque me hubiera ayudado muchísimo a tener ideas de cómo entretener a mi bebecito porque a mí la verdad se me hacía mucho más difícil entretener a mi bebé eh, de bebecita de, de meses de nacida porque para mí era así como que pues nada más puede estar acostada no sabe para sentarse no puede pararse no puede hacer nada entonces este libro te da muchas ideas y aparte entonces y luego también lo que se me hizo súper de que ah, cuando lo recogí de la librería dice me lo atrás o sea lo primero que hice tipo en naranja y letra más grande es que pon abajo tu celular y recoge este libro y así como que me dio un pum de que ok, tengo que dejar mi celular y parte introductoria te dice eh, cómo es que la industria está afectando el desarrollo de nuestros bebés y cómo estos productos hacen una sobreestimulación en el cerebro de tu bebé que puede una sobreestimulación que puede afectar eh, en un futuro su su aprendizaje y su concentración en la escuela entonces ¿sí? tiene un capítulo de motivación para que estés así como que emocionada hacer todas estas actividades con tu bebé y luego tiene un capítulo de la importancia de la seguridad eh, de poner a tu bebé a dormir boca arriba sin juguetes sin colchitas que es muy importante y también como un capítulo de tummy time, de poner de pancita a tu bebé, que es súper importante, <ríe> Mandy lo odiaba, aquí pues te da algunas ideas de cómo, cómo motivarla a quedarse en esa posición, igual también eh, te pone como que una historia de un bebecito, así como que cómo va su desarrollo, claro que cuando yo lo estaba leyendo y que ya había pasado por eso con Mandy, o sea, que me lo están pintando demasiado bonito, o sea, sí, pones a tu bebé de pancita y va a empezar a sonreír mientras sube la cabeza y ve todo a su alrededor. O sea, Mandy la ponía de pancita y empezaba a llorar como loca de que, ¡Ah! sácame de esta, de aquí no quiero estar así. Okay. Eso me da risa, porque sí, como que el desarrollo ese que cuentan del bebé te lo pintan muy bonito. Y te aseguro que vas a tener días que tu bebé le va a encantar todo mi tan. O vas a tener días que lo odia. O pues así. Pero aquí te lo pintan muy bonito. Entonces sí hay que tener en cuenta eso para que no estés de que con tus expectativas hasta arriba. Porque tip número uno de ser mamá. Baja tus expectativas a lo mínimo. Porque así todo lo que vayas a hacer va a ser de que ah, salió mejor de lo que pensaba. 
Es de verdad. Yo al principio me estresaba mucho porque tenía mis expectativas no sé dónde, o sea, hasta el cielo, más allá de que sí, Mandy va a ser súper linda, le voy a dar la leche, se va a quedar dormida. Ey. Entonces, bajen sus expectativas un poco. Pero bueno, este libro está, lo, sí lo recomiendo. Te ayuda muchísimo a tener ideas porque, como ya dije, eh, a mí se me acaban las ideas. Igual, eh, pues ya no puedo hacer las actividades de meses más chiquitos porque los pues, mandes se iba a aburrir. Pero eh, hice las actividades de acuerdo a los meses de Mandy y le gustaron mucho. Tengo algunos videitos grabados, entonces a lo mejor los pongo al final del video. Igual también quiero hacer algunas actividades que vienen aquí que me muero por hacer, como la de pintura comestible, siento que Mandy se va a divertir muchísimo y así yo no voy a estar de que tensa de que no te comes la pintura <risa> entonces yo voy a hacer eso, entonces a lo mejor si les gustaría que grabara cómo hacer comida, eh, comida comestible pues obvio, pintura comestible para que juegue tu bebé para que pinte y desarrolle su creatividad eh, me pueden comentar ahí abajo y qué más porque también te vienen ideas de cómo hacer juguetes por ejemplo, esa es la que quiero hacer también. Pero Mandy, no sé si todavía le gusta. Digo, lo ve y lo hace, pero no es como que lo pide. Pero no sé si ya tenga a tu bebé, pero y si no tienes a tu bebé, le va a encantar sacar Kleenex de la casa de Kleenex. Le va a encantar. Puede pasar horas y horas y horas sacando los Kleenex. Entonces si te... viene esta idea. De las... Ah, mira, aquí viene. No sé si se alcanza a ver. Pero es una caja de Kleenex y el chiste es que tú haces los Kleenex. Compras tela y haces cuadritos, los doblas como Kleenex y los vas poniendo así en la cajita. Entonces tu bebé puede jugar y no hace un mugreo porque el Kleenex se rompe. Y luego lo saca y ve que se rompe. Entonces lo quiere romper más y es un mugrero. Pero bueno, es todo parte de su su aprendizaje, entonces la dejé hacer su mugrerito. Cuando lo estaba leyendo, sí, pues sí me acordaba, así como que, ¿qué estaba haciendo Mandy en esa, en esa edad? Entonces, eh, como que iba checando, ah, bueno, sí iba más o menos en el, de acuerdo al desarrollo que... Dicen los pediatras que deben de tener tus bebés o así. Entonces está súper padre porque puedes estar haciendo como que un checklist de todo lo que tu bebé está haciendo. Ya después de que de 0 a 3 meses, de 4 a 6 meses, de 7 a 9 meses, de 10 a 12 meses y el último de 13 a 24 meses. Entonces, también te dice cómo con tantas sillitas y bouncers y... Eh, los swings, los columpios, también eh, causan deformidades en el cráneo de tu bebé, entonces por eso no los debes de colocar ahí mucho tiempo, creo que dice 30 minutos al día, que la verdad pues, yo puse a mandar mucho más tiempo, tu juguete, yo puse a mandar mucho más tiempo, eso en esos juguetes, en, en esos sillas, etcétera, ¿verdad? Que sí. Pero sí es importante estarlo rotando y y hay almohaditas y así para que no tengan esas deformidades. Pero porque igual el 30 minutos al día a mí se me hizo mucho, bueno, o sea, muy, muy poquito, porque pues tengo cosas que hacer, <risa> tengo que dar, tengo que limpiar, tengo que entonces, pues, de bebecito, pues, ahí la tenía que poner, ni modo que, ¿qué? Entonces, habla mucho de eso. Y, o sea, está padre para que el tiempo que pases con tu hija lo hagas de tiempo de calidad y lo disfruten las dos, porque la verdad está muy divertido. Bueno, bye, bye. Di bye, bye, Mandy. Hola. ¿Quieres al trocito? ¿Cómo le das una vez a Ay, hola.
Venga, vaya, Lucito. ¿Eh? <risa> un abrazo al oso. ¿Cómo le das un abrazo al oso? Bueno, ya vas a decir bye. Cuidado, cuidado. Ay, yo sé que la quieres. ¿Pero mami va a grabar? ¿Mami va a grabar? Madre que cuando va a volar a agarrar otro. Vamos a dejarla ahí tantito, ¿ok? ¿Ok? A todas las... ¡Oh, Mandy, me está moviendo la cámara!